Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Juan, nuevamente aquí desde nuestro canal Cuaraí Solar, tratando de aportar nuestros conocimientos, nuestras experiencias en sistemas fotovoltaicos. Lo que vamos a ver hoy es un tema que me han solicitado mucho, que son los equipos on-grid. Bien, es un tema muy amplio, vamos a comenzar con un video introductorio, un equipo on-grid es aquel que se acopla a la red y genera una energía que parcial o totalmente podemos consumir nosotros y si hubiera un excedente podemos inyectarlo a la red. Podemos o no, dependiendo de la legislación de cada país. Es, estaría muy bueno que ustedes nos compartan cómo es en cada país la retribución de esa energía, en algunos casos es conveniente, en otros no, y en base a eso vamos a armar distintas estrategias para ver cómo dimensionar un equipo. En el día de hoy vamos a tratar de entender algo básico de cómo es la generación y cómo es el consumo para ver qué en, difiere muchísimo y qué es lo que nos conviene, cuándo nos conviene consumir. Hay cuestiones generales, no importa la legislación, y después hay otras que sí van a ser particulares dependiendo de cómo sean las leyes en cada país. Así que bueno, comenzamos, espero que les guste este video. Si les gusta, denle like, suscríbanse, nos ayuda muchísimo. Así que, arrancamos. Vamos a comenzar viendo una curva de generación de energía que tiene que ver directamente con una curva de irradiación solar. Durante las 24 horas vamos a ver que de cero en el amanecer comienza a subir, llega a un pico próximo al mediodía y por la tarde, en el ocaso, vuelve a bajar a cero. Esto sería, en un día soleado, es una curva, llamémosle, perfecta. Todas las curvas que vamos a mostrar son curvas teóricas, pero bueno, sirven para entender un poco. ¿Qué es lo que pasa un día parcialmente nublado? Bueno, va a haber pérdidas. ¿Sí? Y esto es bastante bueno, digamos, no es un día en el que haya muchas pérdidas. Puede haber pérdidas más significativas y si está lloviendo, bueno, se va a ver prácticamente una mínima generación. Entonces, veamos acá qué es lo que pasa. En esta curva lo que vemos es un consumo estimado de una casa, ¿sí? un domicilio en el cual por la madrugada hay muy poco consumo, supongamos que, bueno, no hay mucha gente durante el día, no se consume mucho, y después por la noche está la mayor parte del consumo. Lamentablemente, como vemos, generamos en un momento que consumimos poco y consumimos en un momento que no generamos prácticamente nada. Entonces... Veamos acá, en colores, lo verde es el consumo que alimentamos desde nuestros paneles. Lo naranja es lo que consumimos de red y luego tenemos lo celeste que es el excedente, es lo que nos sobra. Obviamente, después vamos a ver en detalle qué se hace con eso, en distintos países se va a poder vender ese excedente, en otros, eh, bueno, hay gente que prefiere cuando no es conveniente poner un dispositivo de inyección cero para no inyectar a la red y también, bueno, se, le, se la puede regalar a la compañía, ¿verdad? Pero bueno, eso lo vamos a ir viendo en el resto de los videos. Por ahora entonces vemos que tenemos un excedente. ¿Qué pasa en un, por ejemplo, en unas oficinas? En las oficinas es al revés, el consumo es superior durante el día y de noche hay poco consumo. Bueno, yo puse ahí un consumo, digamos, medio, pero incluso puede llegar a ser hasta casi nulo, digamos, el consumo, salvo los equipos de computación y alguna luz que quede, dejen encendida, bueno. Pero acá nosotros lo que estamos generando lo aprovechamos en un 100%. Si es que generamos con esta relación, ¿verdad? Podríamos también generar más 
y tener algún excedente, obviamente. Pero bueno, es más fácil aprovechar la energía sin ni siquiera inyectar a red en el caso de oficinas, lo mismo en una industria, en una industria también, digamos, el consumo es más parejo, quizás una industria que trabaje las 24 horas, el consumo es mucho más parejo y elevado. Son pocas las empresas que generan lo que consumen, porque realmente es muy costoso. Pero bueno, aquí, como vemos, tenemos en naranja lo que consumimos de red y en verde lo que consumimos de, de nuestra generación. Aquí no hay excedente, en un caso así. ¿Qué es lo que ocurre? Si no es conveniente inyectar a red, por más que pongamos muchos paneles, si uno ve el consumo, si es un consumo en una vivienda, ¿verdad? Hablando de una vivienda, si nos pasamos con el consumo, realmente es muy poco lo que se aprovecha. Si se fijan, es mínima la diferencia y la más alta, la verde, con respecto a la naranja, es un 60% más. Vale decir que ese 60% no se ve reflejado en el ahorro si es que no se inyecta red y no se recibe a cambio de eso algo interesante. Entonces, lo que vamos a ir viendo en otros videos es cómo hacer un cálculo para poder aprovechar más. Ahora bien, es, el naranja es el mismo gráfico que habíamos puesto para la casa, de consumo. La verde es incluso hasta más energía, pero aprovecha más a la luz del día para generar nuestra propia energía y aprovecharla para nosotros mismos. Esto se logra, se puede lograr, con dos cuestiones. Una, cambio de hábitos, ¿sí? y la segunda, tecnología, con un gestor de excedentes, por ejemplo, en muchos países se comercializa, hasta puede hacerlo uno también casero, llamémosle, y el cambio de hábitos tiene que ver con el lavarropa, lo voy a usar de día, por ejemplo, el termotanque, si pusiéramos un gestor de excedentes, el termotanque podemos aprovechar, si tuviéramos un termotanque eléctrico, podemos hacer que caliente el agua durante el día y no a la noche. ¿sí? En el momento del mediodía, uno por ahí podría hacerlo con un timer de modo precario, sino con un gestor de excedentes, cuando sobre energía se va a calentar el agua. Inclusive se puede también utilizar, ya que en verano hay mucho excedente con equipos de aire acondicionado. Muchas veces nosotros no estamos todo el día en la casa y cuando llegamos hace mucho calor, prendemos el aire y bueno, en ese momento no hay luz solar, por ende consumimos mucho. Nosotros podríamos refrigerar la casa durante el día para que cuando lleguemos no esté con una temperatura tan elevada y de algún modo podemos hacer que consumamos más durante el día y menos durante la noche. Y así, bueno, muchísimas cosas que se pueden hacer mezclando el cambio de hábitos con tecnología. Bien, un tema que no dije es que también, obviamente, podemos utilizar un equipo híbrido y la energía generada durante el día la podemos almacenar en baterías y de ese modo seguir utilizándola de noche. Es otra forma también de aprovechar ese excedente de energía. Bueno, muchísimas gracias por vernos, será hasta el próximo video y muchísimas gracias por el apoyo que hemos tenido hasta ahora.